Ziel und Hintergrund der heutigen Veranstaltung ist es, auch die Kunden der Ludwigsburger Tafel feiern in etwa vier Wochen Weihnachten. Und äh, ich würde mir wünschen, ich habe extra zwei große Hüte mitgebracht, einen habe ich noch auf, die ich nachher rumgehen lasse. Und ich würde mir wünschen, wenn es in diesem Hut zu einer ordentlichen Ansammlung kommt, damit wir auch diesen Menschen, die es normalerweise nicht so gewohnt sind, etwas Gutes tun können zu Weihnachten. Der kleine Hinweis von meiner Seite, ich möchte nichts klimpern hören, sondern nur rascheln. Ihr wisst, was ich meine. Der eine raschelt ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer, das werden wir ja dann sehen. Das ist Ziel der ganzen Geschichte. Ja, ursprünglich hatte ich eigentlich vorgehabt, ein Büchlein zu schreiben über das griechische Konsulat. Es befindet sich in Stuttgart, direkt äh, angrenzend an dem Wilhelmsplatz. Wir gehen ins griechische Konsulat, finden erstmal uns zurecht, erster, zweiter, dritter Stock. Ah, Ehe, Schließungen, Scheidungen. Kinder, die geboren werden. Ja, ich kürze es ab. Also das wäre meine Lesung gewesen. Ähm, da kann es eben sein, du wartest und wartest und wartest und es passiert gar nichts. Okay, so viel zum Thema Griechenland, aber das musste ich einfach loswerden. Charles Bukowski. Ähm, ich kannte den Namen, ich kannte den Schriftsteller, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie etwas von Charles Bukowski gelesen, selbst für mich nicht, geschweige denn vorgelesen. Dann kommt, und das sind ja dann Freunde, ein guter Freund zu mir und sagt, Mensch, ich habe hier ein Buch für dich. Das nennt sich Charles Bukowski, 439 Gedichte. Denke ich, um oh, Gott, das will er. Ähm, ja, aber du hättest die Stimme dafür. Dann gut. Dann lese ich tatsächlich zwei Tage später in der LKZ Zitat des Tages. Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind. Charles Bukowski, geboren 1920 und gestorben 1994, US-Dichter. Und dann dachte ich, okay, der eine bringt mir das Buch, die LKZ bestärkt mich, dann lasse ich mich auf dieses Abenteuer ein. Und deswegen sitzen wir heute alle da und das freut mich. Vielleicht eine Kurzvorstellung für die Unerfahrenen. Henry Charles Bukowski Jr. war ein amerikanischer Dichter und Schriftsteller. Er veröffentlichte von 1960 bis zu seinem Tod über 40 Bücher mit Gedichten und Prosa. Und, interessant, er wurde 1920 in Andernach geboren, sprich bei uns dabei in Deutschland. Gestorben am 9. März 1994 in San Pedro, Kalifornien. Ein umstrittener Schriftsteller, geliebt und verdammt. Für manche nur Säufer und Hurenburg. Für andere ein großartiger, düsterer Dichter. Ein Autor der Harten und direkten Zeilen, ohne schmückendes Beiwerk. Ein entlarvender Autor. Man ver verglich ihn sogar mit Dostoevsky und Rimbaud, Hemingway und Miller. De Charles Bukowski, er hing in Paris herum, aber er liebte klassische Musik. Er war vernarrt in die Pferderennbahn. 
und verwettete so manches Hemd. Er las aber auch Schopenhauer und Selin, Hamsun und Nietzsche. Und den Großteil seines Lebens lebt er in den armen Vierteln von East Hollywood und in den letzten 16 Jahren seines Lebens in einem hübschen Haus in San Pedro. Er schrieb tausende von Gedichten, hunderte Short Stories, sechs Romane, ein Drehbuch und ganze Regalmeter voller Briefe. Wie gesagt, seine erste Veröffentlichung 1944 und noch heute werden die Bände mit Unveröffentlichen aus seinem Nachlass zusammengestellt. Übersetzt wurde Bukowski in annähernd 20 Sprachen. Mit 33 wäre er fast an einem aufgeplatzten Magengeschwür gestorben. Mit 73 starb er dann an Blutkrebs. Er war ein Taube nichts. Er war ein Stachel im Arsch der Gesellschaft. Und am liebsten saß er zu Hause und trank. Er war unbeugsam, unbequem. Er hatte Stil. Das war Charles Bukowski. besonders schwer gefallen, aus 439 Gedichten etwas herauszusuchen, was euch möglicherweise gefallen mag, was euch anstaffelt, was euch zum Nachdenken anregt. Ich habe es halb mal probiert. Das war die Schwierigkeit, was lese ich. Deswegen fange ich jetzt erstmal an mit ein paar Lebensweisheiten aus der Sicht eines Charles Bukowski, wohlgemerkt. Das Entscheidende ist, wie man durchs Feuer geht. Das Problem der Welt ist, das sagte ich hier vorhin schon, dass intelligente Menschen voller Zweifel und dumme voller Selbstvertrauen sind. Jetzt kommen wir dann eher in meine Region. Das Problem am Trinken, dachte ich mir, während ich mir einen Trink einschüttete, wenn etwas Schlechtes passiert, trinkt man, um zu vergessen. Wenn etwas Gutes passiert, trinkt man, um zu feiern. Und wenn gar nichts passiert, trägt man, damit etwas passiert. Ich gewöhnte mir bei Zeiten ab, nach der Traumfrau zu suchen. Ich wollte nur eine, die kein Albtraum war. Der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Diktatur liegt darin, dass du in der Demokratie wählen darfst, bevor du den Befehlen gehorchst. Die Zahl unserer Abende ist begrenzt und mit jedem verplemperten Abend versündigt man sich grausam am natürlichen Lauf des einzigen Lebens, das man hat. Man muss erst sterben, um wirklich leben zu können. Das Leben ist eine Illusion, hervorgerufen durch Alkoholmangel. Ein Intellektueller drückt etwas Einfaches kompliziert aus. Ein Künstler drückt
zurück etwas Kompliziertes einfach aus. Oh, jetzt wird's übel. Feminismus existiert nur, um hässliche Frauen in die Gesellschaft zu integrieren. Wirkliche Einsamkeit beschränkt sich nicht unbedingt auf die Zeit, in der man alleine ist. Manche Menschen werden nie verrückt. Welch wahrhaftig grauenvolle Leben müssen sie doch führen. Es ist möglich, einen Menschen zu lieben, wenn du ihn nicht so gut kennst. Keiner wird je mit der Hilfe des Staates zu etwas kommen. Jeder muss es aus eigener Kraft und eigenem Verstand und nach eigenen Gesetzen machen. Nach meinem Tod macht man mich viel mutiger und begabter, als ich es je gewesen bin. Einer der Lieblingssprüche von Bukowski war, wir hingen hier alle nur rum und warteten auf den Tod. Das sagt im Prinzip ziemlich viel über ihn aus und vertrieben uns die Zeit mit kleinen Kram. Und das, und das machen wir heute auch mal eine Weile. Äh, die meisten mögen ja Gedichte oder Kurzgeschichten oder sowas, äh, nicht weil sie von Bukowski sind oder von Neruda oder von Shaw oder wem auch immer, sondern weil sie sich damit identifizieren, weil das ein Stück von ihnen wird, wenn sie die Gedichte lesen. Ich hoffe, dass es auch so wird, wenn Sie heute Abend die Gedichte und Geschichten einfach nur hören. Mich wundert es, dass so viele gekommen sind, aber bei Bukowski <lacht> ist es ja tatsächlich so, dass man ihn entweder mag oder gar nicht kennt. Also dazwischen, <lacht> dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Äh, ich denke mal, jeder, der jetzt hier sitzt, kann sich überlegen, warum er Charles Bukowski macht. Ich, in Stuttgart gibt es ein ganz süßes Kaffee im Stuttgarter Süden. Der eine oder andere kennt es, aber ich will jetzt auch keine Werbung machen. Äh, wenn man das Kaffee sieht, das Interieur, die Lage des Kaffees, nämlich die Nähe zu den Bordellen und Rotlichtviertel. Ich meine, die kurze, sündige Meile Stuttgarts kann man kaum als Rotlichtviertel bezeichnen, aber... Und früher war es tatsächlich mal eine Gegend, wo eher, ich will jetzt niemand zu nahe treten, eher die Underdogs gelebt haben, mit denen sich Bukowski abgegeben hat. Jetzt wird es eher bevölkert von Nerds und Yuppies, aber wenn man in so einem Kaffee sitzt und überlegt sich, dass Bukowski da geschrieben hätte, mit all den Menschen, die ihm nahe waren, mit denen, die so waren wie er, dann kann man auch die Nerds und, und anderen einfach wegdenken. Warum ich auf das Kaffee komme, da hängt ein Schild in dem Kaffee, da steht auf, altes Brot ist nicht hart. Kein Brot ist hart. Und das war auch eine Weisheit, die Bukowski ja, viel zu oft am eigenen äh, Leib erlebt hat. Deswegen habe ich das auch noch mitgebracht. Basti hat mir ein paar Texte rausgesucht, die ich lesen darf, aus welchen Gründen auch. <lacht> du. Du bist ein Tier, sagt sie. Dieser große weiße Bauch, diese haarigen Füße. Du schneidest dir nie die Zehennägel. Und fette Hände hast du auch. Pfoten wie eine Katze. Diese knallrote Nase. 
und die größten Eier, die ich je gesehen habe. Wow. Dein Saft spritzt aus wie bei einem Wal das Wasser aus dem Loch im Rücken. Du Tier, 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 sagt sie und küsst mich. Was willst du zum Frühstück? <lacht> Die Dusche. Hinterher gehen wir jedes Mal unter die Dusche. Ich mag das Wasser gern richtig heiß. Sie nicht so sehr. Ihr Gesicht ist immer ganz weich und friedlich. Sie wäscht mich immer zuerst. Seift mir die Eier ein, hebt sie an, drückt sie, dann wäscht sie mir den Schwanz. Hey, der ist ja immer noch steif. Dann das ganze Haar da unten, den Bauch, den Rücken, die Beine. Dann wasche ich sie, zuerst die Möse. Ich stehe hinter ihr, mein Ding zwischen ihren Hinterbacken. Und schäume ihr mit Gefühl die Mösenhaare ein. Wasche sie langsam und bedächtig. Lasse mir dazu vielleicht mehr Zeit als unbedingt nötig. Und dann die Kniekehlen, die Schenkel, den Arsch, den Rücken. Ich drehe sie herum, gebe ihr einen Kuss, seife ihr die Brüste ein, den Bauch, den Hals, die Knie, die Waden, die Füße, dann nochmal die Möse als Glücksmann. Nochmal ein Kuss, dann geht sie raus und frottiert sich ab und manchmal singt sie auch dabei. Ich bleibe unter der Dusche, stelle mir das Wasser heißer, genieße das wohlige Gefühl, das Wunder der Liebe. Dann gehe auch ich raus, gewöhnlich ist es spät Nachmittag und ruhig und beim Anziehen überlegen wir gemeinsam, was noch alles zu erledigen ist. Aber dadurch, dass wir zusammen sind, erledigt sich schon das meiste, eigentlich alles. Und solange es so ist, zwischen Mann und Frau, ist es für jeden mal besser, mal schlechter. Aber immer wieder anders. Für mich ist es ein selten, eine selten schöne Erinnerung. Sie überdauert den Aufmarsch vor Armeen, das Klappern von Pferderufen vor dem Fenster. Den Nachgeschmack von Niederlagen, Schmerzen, Depressionen. Linda, du hast es mir gegeben. Wenn du es mir wieder nimmst, tu es langsam und mach es mir leicht, als würde ich sterben im Schlaf und nicht im Leben. speak English so you get used to my voice. <clears throat> I'm going to speak in Charles Bukowski's mother tongue here for a minute. And before I, before I do that, I just want to say uh, how cool it is that everybody's here tonight, man. This is really cool. And uh, I, saw, I saw Jack Kerouac's ghost sitting in the back here. He's enjoying his jug of wine. I know this is supposed to be Charles Bukowski reading, but uh, my favorite poem came to me tonight. I, I say it to myself often, and I'd just like to share it with you on this very special night with all these cool people here. It's very short, so i just like all of you to just shut your eyes just for a minute. It's, very, it's a very short poem, very short. So just mock the Agen zu bitte, yeah? Just close your eyes. Close your eyes for a minute while, while I just recite this poem. I say it to myself often. It's written by Gary Snyder. All right, here, here's the poem. This present moment, which becomes long ago, man. This present moment, which becomes 
long ago. All right. That's Gary Snyder. So I'm going to read you. Uh, I'm going to read you two uh, two Bukowski poems. I'll read one now and one later. This one's called "The Light of Jesus." Brothers, he said, I'm going to show you something that you're not going to believe. And then he pulled his thing out. <laughs> Don't do it! <laughs> It ruined my life, sin after sin, wrecked homes, drinking, carousing. I was coming to a no good end. I was at the mercy of the devil. Oh yes, the mercy of the devil. Then one morning, sick and debauched, the light of Jesus, oh yes, the light of Jesus fell upon me, and I was saved. Yeah. All right. All right, said somebody in the back. All right. Quit bragging. Put that thing away. We sang then had beans and crackers. Okay. Habe nicht eine geile Kombo da im Hintergrund, die uns spielen? Ja! Jungs, ich bin stolz auf euch. Vielen Dank, dass ihr da seid. um halb elf oder sonntags, montags oder sonst wann anfängt, sein Auto zu waschen. Bei voll aufgedrehtem Radio, so dass die ganze Nachbarschaft das Gedüdel anhören muss. Aber das macht nichts. 
gehört aber auf keinen Fall, dass er sich langweilt da draußen. Und er wird doch Stunden brauchen. Einen Bettler oder Besoffenen würde man wegen Störung der öffentlichen Ordnung festnehmen. Aber der da ist ein solider Bürger. Und das sind die Stützen unserer Gesellschaft. Für die Sorte wird auch das ganze Gedudel komponiert. Angenommen, ich werde zum Mörder an ihm, kein Gericht in Amerika würde mir die mutige Tat vergeben. Mittlerweile umkreist er sein Auto mit dem Wasserschlauch und einem Eimer voll schaumigem Sud. Er ist uneingreifbar und kennt keine Angst. Siehe dir an, fast so reizend anzusehen wie die piepsende Drossel. Und mindestens vier Weiber sind in ihn verliebt. Und er verdient sie alle. Und ich hoffe, er kriegt sie auch alle. Nur so können wir diesem Assi beibringen, was es heißt zu leiden.
Hollywood Ranch Market. Sie war 32 Jahre jünger und wir lebten seit acht Monaten zusammen. Und es war 32 morgens, als sie mich wachrüttelte. Henk! Ja? Ich muss unbedingt ein paar doppelte gebratene Hühnermägen haben. Was? Schon wieder? Ja, und zwar gleich. Also gut. Wir standen auf und zogen uns an. Draußen fing es gerade an zu regnen. Wir fuhren zum Hollywood Ranch Market und sie bestellte sich ihre doppelt gebratenen Hühnermägen. Ich einen Maiskolben plus Roast Beef Sandwich. Es regnete jetzt stärker. Ein Mann ohne Beine kurfte einem auf einem Rollbrett heran. Er hatte ein markantes Gesicht, schwarze Augen, große Nasen. Mit einer Pranke, so groß wie ein mittleres Radio umfasst. Hey, Clio Baby, wie geht's denn so? Bifo, du Drecksau, sagte sie. Wie geht's dir? Prima, Baby, prima. Hast du mal Feuer? Bifo hat eine Kriegsheiß Malbüro zwischen den Lippen. Als sie sich bückte und ihm Feuer gab, wäre ihr fast eine Titte aus der Bluse gefallen. Du siehst toll aus, Baby. Toll. Wer ist der Kerl? Dein Typ? Hey Mann, wie geht's? Ich bügte mich und streckte ihm die Hand hin. Sie verschwand in seiner. Nach einigem Smalltalk ruderte Bifo im Regen davon. Wartest du eine Minute, sagte sie. Ich will kurz runter zu Bibi. Er hat nur noch einen Arm, aber er ist eine Seele von Mensch. Gleich wieder da. Unsere Bestellung kam, ich zahlte. Dann stand ich im Regen und hielt die beiden Tüten. Es dauerte 10 oder 15 Minuten, bis Trio wiederkam. Billy John ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo er abgeblieben ist. Zu Hause setzten wir auf das Bett und legten das Essen aus. Ich vertilgte Maiskolben und Sandwich und sie ihre Hühnermägen. Die schmecken einfach nicht richtig. Die schmecken überhaupt nicht mehr wie früher. Sie legte sich lang. Ihre halb geöffneten Lippen rot. Fitzelchen von Hühnermägen hingen ihr noch an den Mundwinkel und sie begann zu schnarchen. Ich saß noch eine Weile da und hörte dem Regen zu. Dann knipste ich das Licht aus. Und jetzt wusste ich, dass ich aus East Hollywood verschwinden musste. Weil sie machten sich nicht einmal mehr die Mühe, die Straßen auszubessern. Kopowski und die Frauen waren ja eine never ending story. Und wir haben uns im Vorfeld mit dem Image Maker überlegt, wie Joanna so schön gesagt hat, wie sieht eine pompöse Schlampe zu Zeiten von Bukowski aus. Aber wir haben dann gedacht, nee, wir lassen es einfach mal bei dem, was jetzt ist. <lacht> Dafür habe ich aber keine Schuhe angezogen, einfach als Hommage an Bukowski. Weil Bukowski sich, glaube ich, mit über 50 Jahren sein zweites Paar Schuhe geleistet hat. Vorher ging es nicht, weil er einfach kein Geld dazu hatte. Er hat auch, als er seinen Job bei der Post, der Mann mit der Ledertasche, aufgegeben hat, ähm, mit seinem ersten Vertrag über Veröffentlichung von seinen Schriften, Gedichten, Büchern, hat er 100 Dollar im Monat verdient, hat er auch schon 135 als Miete zahlen müssen. Aber es war ihm wurscht egal, weil er als bei einem Verlag angestellter Schriftsteller sind ihm die Frauen einfach nur so zugeflogen. Und das war ihm mehr wert, 
als alles, aber auch als der Verdienst. Was steht denn drin? Wie eine Blume im Regen. Ich schnitt mir den Nagel am Mittelfinger der rechten Hand ganz kurz und rieb ihr damit die Möse, als sie nach dem Bad im Bett saß und sich Gesicht und Arme und Busen mit einer Lotion einrieb. Dann machte sie sich eine Zigarette an. Lass mich nur nicht stören, sagte sie, während sie rauchte und sich weiter einrieb. Ich rieb auch weiter. Willst du einen Apfel? fragte ich. Klar, meinte sie, hast du einen? Aber ich kriegte sie dran. Sie rutschte hin und her. Dann legte sie sich auf die Seite. Sie wurde nass und ging auf wie eine Blume im Regen. Dann lag sie auf dem Bauch und ihr Sagen auf der Hintern sah mich an. Und ich griff darunter durch und knetete ihr wieder die Möse. Sie griff nach hinten und packte meinen Schwanz. Sie rollte und wackelte hin und her. Ich stieg auf sie und mein Gesicht fiel in diese Masse von rotem Haar, das er über den Rücken schwappte und mein feister Schwanz drang ein in das Gesicht. Hinterher machten wir Witze über die Lotion und die Zigarette und den Apfel. Dann ging ich raus und besorgte Brathähnchen und Schrimps und Fritten und Brötchen und Kartoffelbrei und Soße und Kohlsalat und wir aßen. Sie sagte mir, wie gut sie sich fühlte und ich sagte ihr, wie gut ich mich fühlte. Und wir aßen das Hähnchen und die Schrimps und die Fritten und die Brötchen und den Kartoffelbrei mit Soße und den Kohlensalat noch. <lacht> Ersatzhandlung. Mein Zahnarzt ist ein Säufer. Er kommt hereingestürzt, während ich den Zahnstein entfernt kriege. Hey du alter Wichser, schreibst du immer noch so dreckige Geschichten? Ja. Er sieht die Helferin an. Ich und dieser alte Wichser, wir haben beide mal für die Post gearbeitet. Da unten im Terminal Annex. Die Helferin sagt nichts. Jetzt zieh uns an. Wir sind da rausgekommen. Wir haben uns diesen Laden vom Hals geschafft. Was? Ja und wie? Er rennt ins nächste Behandlungszimmer. Er stellt lauter wunderschöne junge Girls an. Sie sind überall. Sie arbeiten vier Tage in der Woche und er fährt einen gelben Kellner. Außerdem Wartezimmer hat er acht Behandlungsräume, alle voll ausgerüstet. Die Helferin drückt ihren Körper an mich. Es ist unglaublich. Ihr Busen, ihre Schenkel, ihr ganzer Körper drückt sich an. Sie schaut an meinen Zähnen und sieht mich an. Tue ich ihnen weh? Nein, nein, nur zu. <lacht> Nach 15 Minuten ist der Zahnarzt wieder da. Hey, was ist los? Warum dauert das so lange? Doktor, dieser Mann hier hat seine Zähne seit fünf Jahren nicht mehr gemeinigt bekommen. Sie sind total verdreckt. Na schön, machen Sie Schluss mit ihm. Geben Sie ihm einen neuen Termin. Er rennt wieder raus. Möchten Sie einen neuen Termin? Sie sieht mir dabei in die Augen. Aber ja, sage ich. Sie drückt ihren Körper voll an und schaut noch ein bisschen herum. Für die ganze Nummer, einschließlich Röntgenaufnahmen, verlangte sie nur 40 Dollar. Aber ihren Namen wollte sie mir nicht. Next poem. This will be my last poem in English. I won't, I won't be reading anymore. Last one. Bukowski wrote his first novel around 1970. It was called Post Office, as Rosie just told us. He worked at the post office for 10 or 15 years. And when po he really wanted just to write poetry, but he put out a novel because his publisher said, nobody buys poetry, you have to write a novel. So he wrote this novel called Post Office just so people would buy his poetry. Just to learn who he was so they would buy his poetry. 
And so when that book came out, it became fairly big in the United States, and he started doing public readings, just like this. But he hated it. He absolutely hated it. Uh, he, he had a lot of stage fright. And how he dealt with that was he drank. He drank before the readings, he drank during the readings, and he drank after the readings. <laughs> That's what I said. <laughs> And uh, he, he did this for 10 years, until 1980. And then what happened was his poetry was, so, was, was selling so well that he didn't have to do the readings anymore. He hated the readings. And as he, his reputation grew, universities and colleges were asking him to do readings. And he hated doing the readings. He, he hadn't been to university and he really had a lot of stage fright. He was doing a lot of drinking. So his last reading was in 1980. He only did these public readings for 10 years, even though he lived, after 1980, about another 25 years he lived. He didn't want to do any more readings. He hated the readings. So this story is, is about his worst reading. All right? It's called The Hustle. On The Hustle. I suppose one of the worst times was when, after a drunken reading and an all-night party, I promised to appear at an 11 o'clock English class. And there they sat, nicely dressed, terribly young, awfully comfortable. I only wanted to sleep. And I kept the wastebasket close, in case I puked. I think I was in the state of Nebraska, or maybe it was Illinois, or Ohio. No more of this, I thought. I'm going to go back to the factories, if they'll have me. Why do you write? A young man asked. Next question, I responded. A sweet birdie with blue eyes asked, Who are your three favorite contemporary writers? I answered, Charles Bukowski, Charles Bukowski, and Charles Bukowski. Somebody asked, what do you think about Norman Mailer? I told them that I didn't think about Norman Mailer. <laughs> and then I asked, doesn't anybody here have a beer? <laughs> there was this silence, this continuing silence. And the class and the professor looked at me and I looked at them. Then the sweet birdie with blue eyes asked, Won't you read us one of your poems? And then that's when I got up and walked out. I left them there with the professor, and I walked down through the campus, glancing at the young girls, their hair, their legs, their eyes, their behinds. They all look so good. I thought, ah, but they're gonna grow up to be nothing, nothing but trouble. Suddenly I braced myself against a tree and began puking. Look at that old man, a sweet birdie with brown eyes said to a sweet birdie with pale green eyes, he's really fucked up! <laughs> Finally, the truth at last. <laughs> Very good writing! <round. laughs> Ich habe Brian eben erstmal gefragt, wie heißt eigentlich mit dem Nachnamen? 
Er sagt doch, Englisch. Das sag ich doch, nee. Doch, er hat mir seine Karte gegeben, da steht wirklich drauf. Brian English. Vielen Dank für deine englischen Vortrag. Äh, We really appreciate it. We love it. I think it's, gonna, not, it's not going to be the last time, okay? Thank you for the year. Okay, guys, ladies and gentlemen. Jetzt lese ich noch fünf Stückle und dann äh, könnte uns passieren, dass die Meute vom Weihnachtsmarkt hier einstürmt und was anderes erwartet. Äh, wir lassen uns deswegen nicht aufhalten, aber es kann auch ohne Stichworte. Deswegen, ja, die Zeit rennt so schnell. Fünf Stückle noch, sind wir einverstanden? Gut, also. Es geht auch anders. Mein Vater hielt was von der Arbeit. Auf jeden seiner Jobs war er stolz. Manchmal hatte er keine Arbeit. Das fand er äußerst beschämend. Er schämte sich so, dass er morgens aus dem Haus ging und erst abends wieder kam, damit die Nachbarn nichts merken. Mir gefiel der Mann von nebenan. Der saß bloß in seinem Gartenstuhl hinterm Haus und warf Dart auf eine Zielscheibe, die er auf die Seitenwand seiner Garage gepinselt hatte. Im Los Angeles des Jahres 1930 besaß er eine Weisheit, die selbst Goethe, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Jaspers, Heidegger und Toynbee kaum angezweifelt hätten. Die Rettung Seit Tagen war ich verkatert und deprimiert. Jetzt lag ich um 5 Uhr nachmittags, nackt bis auf die Unterhose, quer über dem Bett und wirkte in eine Wäscheschüssel und betrachtete die gelbgrünen Taco-Reste, die eben noch einen Teil von mir gewesen waren. Nach Tagen und Nächten von Wodka, Gin, Bier, Wein, Whisky und Depressionen. Die Tür ging auf und Jane stand da. Sie war zwei oder drei Tage weg gewesen. Zieh Leine oder ich dreh dich durch die Wand, sagte ich. Jetzt wird doch nicht gleich eklig, sagte sie. Jerry hat voll abkassiert und ist stolz wie nur was. Sie hat jetzt ein eigenes Zimmer und ein 50er. Und der Typ hat ihr auch noch eine kleine Flasche Schrotz geschenkt. Gut, sagte ich, gehen wir. Ich wälzte mich vom Bett und verschwand ins Bad und machte mich ausgefertigt. Bei Jerry hatte laute Kaubo-Musik aus dem Radio. Sie saß auf ihrem Bett und blätterte im Live. Hallo Jerry, sagte Jane. Hallo Jerry, sagte ich. Hi, rief sie. Ich habe noch nie einen Fuftker dafür gekriegt. Der Kerl ist Millionär. Sie strahlte durchs gesamte Zimmer. Jane fand drei paar Becher und goss uns allen was ein. Er war ein Schatz sagte Jerry. Er schickt seinen Chauffeur zu mir in die Bar und er fährt mich zu der Villa und alles, was ich machen muss, seiner Frau einen runterlutschen, während er zusieht und der Chauffeur Fotos davon macht. Und das war alles. Im Ernst, sagte ich, seine Frau? Ja, yeah, sagte sie. Sie ist eine fette Potsau. Oh, dieser Whisky ist fabelhaft, sagte Jane. Trinken wir noch ein, oder? Schlug ich vor. Das taten wir. Wir saßen herum und tragen Whisky aus Papetern. Jerry auf dem Bett, zufrieden grinsend. Jane auf einem Stuhl, die Füße auf der Bettkante, ich in einem Sessel. 50 Dollar hat er gelöhnt, sagte Jerry, und mir außerdem noch die Bude besorgt und den Whisky geschenkt. Sie strahlte nur noch so in die Gegend. Manchmal strahlte, strahlte sie uns an, 
manchmal die Wände, einmal so die Decke. Was war die Stolz, die Frau Stolz auf sich? Man schrieb das Jahr 1953. Kaffee Philipp 1950. Das Philipp ist ein altmodisches Kaffee in einer Seitenstraße, der Almeda Spät, und ich bin ein bisschen nordöstlich von der Rockpost. Es öffnet morgens um fünf. Eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker bekommt man hier für fünf Cent. Früh morgens kommen die Penner vom Bunker Hill, den Arsch um die Ohren gewickelt, wie sie hier sagen. Weil in Los Angeles kann es nachts sehr kalt werden. Das Philipp, sagen Sie, ist der einzige Laden, wo man uns nicht schikaniert. Die Kellnerinnen sind alt und die meisten Penner sind es auch. Geh da mal früh morgens hin. Für 5 Cent siehst du dort die schönsten Gesichter der Stadt. zu Besuch, sitzen wir gegenüber und reden. Sie reden sehr laut und lachen zu viel. Bald habe ich einen Bummschädel, werden sie mir von ihren Männern erzählen. Den da musste man rauswerfen und der da machte einen Selbstmordversuch, als ich ihn verließ. Und sie reden weiter, lächeln, nicken und lachen. Die meisten sind ein bisschen füllig und ein bisschen blond. Und als sie wieder weg sind, denke ich an die Männer, die sie nötig hatten. Männer, die imstande wären, das Gras aufzudrehen, wenn sie ihren Job als Lagerarbeiter bei der Seelschlossbank verlieren. Männer, die Frauen brauchen wie einst ihre Mütter. Männer, die laut lachende Ziegen brauchen, bei wenig seelischen oder körperlichen Vorzügen. Und die Frauen konsumieren solche Männer wie Schokoriegel, Erdnüsse und Sonnenblumenkerne und Chagnoy-Papierchen. Und uns anderen erzählen sie von ihren Eroberungen. Eine lauwarme Dose Kors in der einen Hand und eine Malboro in der anderen. Meine große Liebe auf einem Kerl in einem dreckigen Unterhemd. Ich war der ruppige, gutmütige, spendierfreundige Charlie, so heiße ich. Und ich weckte die beiden wie ein zürnender Gott. Und kaum war sie wach, da schrie sie auch gleich: Henk, Henk! So heiße ich auch noch. Bring mich weg von diesem Scheißtyp. Ich hasse ihn. Ich liebe dich. Natürlich war ich schlau genug, ihr diese Sprüche nicht zu glauben. Ich setzte mich hin und sagte, ich brauche einen Drink. Mir pumpt der Schädel und ich brauche einen Drink. Seht ihr, so geht's mit der Liebe. Ich möchte mich jetzt einfach im Namen von allen, die hier sind, bei Basti bedanken für die tolle Lesung. Hat richtig Spaß gemacht und zwar einfach auch mal was anderes. Basti und auch anderes. Und euch allen möchte ich einfach nur noch sagen, und zwar typisch Schwäbisch, kommt man auch immer gut ins Messen. Thank <laughs> you.